ഈയാണ് ഈ ക്രിയേഷൻസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ബീഫ് കറിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിക്ക് ഞാനൊരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു കുക്കർ ഇതുപോലെ വെക്കുക കുക്കറിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പറ്റണം അതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ നിങ്ങൾ ഏത് എണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അത് ഒഴിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ സവാള ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ബീഫാണ് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കറി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉദ്ദേശം കുറച്ചധികം കറി നമുക്ക് ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വെളുത്തുള്ളിയുടെ പകുതി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുത്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഇടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക കട്ട പിടിച്ചിടരുത് പിന്നെ അലിയിപ്പിച്ച് അലിയിപ്പിച്ച് വേണം ഇടുവാനായിട്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്നും ഉടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് മതി ഇനി ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എല്ലാ മസാലകളും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ചെറിയ സ്പൂൺ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്തു ഗരം മസാല ഒരു വലിയ സ്പൂൺ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചതാണ് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ഇടുവാൻ പോകുന്നത് അതൊരു ഒരു വലിയ സ്പൂൺ ആദ്യമേ ഇട്ടു ഇനി ഇതിൻ്റെ പകുതിയും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എഴുപൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കുറക്കുകയോ കൂട്ടുകയോ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മസാല നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി മസാല നന്നായിട്ട് മുഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ബീഫ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് ഇനി നന്നായിട്ട് ബീഫ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കുക്കറിൽ ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ മൂടി അടച്ചു വെക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം വളരെ കുറച്ച് മതി ഇറച്ചിയിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വെള്ളം ഉണ്ടാവും പിന്നെ തക്കാളിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വരും വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് ഈ കുക്കർ നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കുക്കർ മൂടി വെച്ചേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബീഫ് അതായത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ ബീഫിന് ഒരു വേവ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതനുസരിച്ചിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ ആദ്യമേ എടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുറച്ച് വെക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ ബീഫ് വേവിക്കാറ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറച്ചി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തോന്നി നോക്കാം നല്ല അടിപൊളി തിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഇനി ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കാമേ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഒഴിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുറുകി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ബീഫ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടി കറി എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര അംഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും തികയും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് മതിയെ ഒരു പൊടിക്ക് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടല്ലോ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയ ഒരു ഫീലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല സ്മെല്ല് ഹോട്ടലിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലായിരിക്കില്ലേ ബീഫ് കറിക്കും ആ ഒരു സ്മെല്ലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി കണ്ടല്ലോ നല്ല കുറുകായിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ ഗ്രേവി ഇപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ പൊറോട്ട അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് എന്തിനെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ പെട്ടെന്ന് അല്ലേ വളരെ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് സമയം മതി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് തരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീ